Hi everyone. Good morning. Welcome to my YouTube channel, Aman Science Academy. Today, I discuss with what is electric potential and potential difference. Just after now, we will discuss here what is electric current, definition of electric current, SI unit, numerical quotient, and define. वन एम्पियर उसी टाइम से आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोथ आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर डिनोटेड बाय बी द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज बी अब आप कहोगे सर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं आप लोगों ने बैठ के देखी होगी या घरों में जो भी स्विचेस देखते होंगे उसमें दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और सेकंड नेगेटिव टर्मिनल अपन देखते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल दोनों के बीच में कुछ ना कुछ वोल्टेज होता है फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं कि जैसे ही मैं बैटरी की बात करता हूं तो वो आप लोगों ने देखा होगा बैटरी 6 वोल्ट की आती है 100 वोल्ट की आती है डिफरेंट टाइप वोल्ट की जो है बैटरी जो है ना एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो जनरेट होते हैं उसी टाइप से एक्चुअल में अगर आप बात करोगे कि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसके अंदर वोल्टेज कितना स्टोर है दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट्स ऑल डेफिनेशन क्या है ध्यान से सुनिएगा वापस मैं इसको रिवाइज कर देता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बोथ आर सिंबल इज बी दोनों का सिंबल क्या है याद रखोगे बी दोनों का सिंबल है दोनों डिनोट किससे करते हैं बी लेकिन डेफिनेशन की मैं बात करूंगा बेटा थोड़ा डिफरेंट है ध्यान से देखिएगा फॉर एग्जांपल वी नीड अ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे मैंने क्या लिया बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखिएगा सपोज ध्यान से सुनना मैंने कहा कि जीएसएस मेरा जीएसएस का मींस मैं आप लोगों को बता देता हूं ग्रिड सब स्टेशन एक पॉइंट मैंने दिया ए जिसे अपन कह रहा हूं जीएसएस यानी ग्रिड सब स्टेशन जैसे अपन नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं बिजली कहते हैं क्या कहते हैं अपन बिजली का आप लोगों ने देखा होगा बिजली का डिफरेंट टाइप के होते हैं 33 केवी का 100 केवी का भी घरों के आसपास देखा होगा 200 केवी का 400 केवी का डिफरेंट टाइप के जीएसएस लगे होते हैं जीएसएस नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं उसे बिजली का अपन नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं है क्या ध्यान से सुनिए बेटा तो मैंने कहा कि सपोज करना कि जो बिजली का है या जीएसएस की मैं बात कर रहा हूं ग्रिड सब स्टेशन पे वहां पे लार्ज अमाउंट में क्या बड़ा बेटा वोल्टेज है लार्ज अमाउंट में क्या है वोल्टेज है करोड़ों लाखों रुपए जो वोल्टेज होगा वो वहां पे पड़ा है तो वहां पे बेटा और मैंने कहा है कि वोल्टेज को कितने चार्ज होता है टू चार्ज हो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज में कोई वैल्यू नहीं होती जो भी वैल्यू होगी वो किसकी होगी पॉजिटिव चार्ज अब मैंने कहा कि ग्रिड सब स्टेशन पे जो भी चार्ज है कौन सा बेटा पॉजिटिव चार्ज कौन सा है वो कहां पे है मुझे पता नहीं है वो कहां पे इंफिनिटी पे हो सकता है इंफिनिटी का मींस वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर मुझे पता नहीं वो कहां पे मैंने माना हुआ है पॉजिटिव चार्ज कहां पे इंफिनिटी पे कहां पे इंफिनिटी ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं मेरा ध्यान से सुनिएगा कि डेफिनेशन रटना नहीं है इस कंडीशन में ध्यान से सुन लेना मैंने कहा कि इंफिनिटी पे बिजली घर है मुझे पता नहीं कहां पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर उस सब कुछ डिस्टेंस होगी मैंने कहा इंफिनिटी पे वहां पे चार्ज कौन सा सबसे ज्यादा आता है पॉजिटिव चार्ज मैंने पहले कहा इलेक्ट्रिक में सबसे ज्यादा चार्ज किसके पास होता है पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज के पास जीरो चार्ज होता है ये होते हैं जीरो अगर मैंने कहा कि इन इंफिनिटी पे लार्ज अमाउंट में क्या पड़ा है चार्ज पड़ा है मैंने कहा है बिजली घर में लार्ज अमाउंट में क्या पड़ा है चार्ज पड़ा है अब मुझे कह रहा हूं मेरा घर है वहां पे बिजली की लाइट नहीं है बिल्कुल भी लाइट नहीं है उसको मैंने मान लिया पॉइंट बी या ध्यान से सुनिएगा पॉइंट बी इसे मैं लेता हूं अपना मोमेंटम ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा कि बिजली घर की बात करता हूं या जीएसएस की बात करता हूं ग्रिड सब स्टेशन की बात करता हूं तो वहां पे लार्ज अमाउंट में क्या पड़ा बेटा चार्ज पड़ा है कौन सा चार्ज पड़ा है पॉजिटिव चार्ज पड़ा है अब मैंने कहा मेरे घर में बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो मैंने इस पॉइंट को मान लिया बी मान लिया अगर ध्यान से सुनिएगा अब मैं कह रहा हूं कि वहां पे जो चार्ज पड़ा है उसको मुझे लेकर आना है मेरे घर पर मेरे घर पे लाइट का कनेक्शन नहीं है बिजली घर में बहुत सारी मात्रा है बहुत सारी लाइट अमाउंट में क्या पड़ा है चार्ज पड़ा है वोल्टेज पड़ा है उसको मुझे कहां लेकर आना है अपने घर तक लेकर आना है उसके लिए मुझे बीच में क्या करना पड़ेगा मुझे 
वर्क करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा बेटा वर्क करना पड़ेगा वर्क क्या करना पड़ेगा कि अपन को पोल कनेक्ट करने पड़ेंगे वायर कनेक्ट करने पड़ेंगे और जितने भी अपन को मीटर है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो सारे क्या करने पड़ेंगे कनेक्ट करने पड़ेंगे दीज वर्क इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वापस का डेफिनेशन अभी दो मिनट में आपको बोलूंगा मैं अपन भी आगे बढ़ना पड़ रहा है अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ध्यान से सुनना मैं एक बार बार एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं मैंने कहा इंफिनिटी पे लार्ज अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज पड़ा है कहां पे बिजली का पेपर दिमाग को कांसेप्ट याद रखना इसलिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं बिजली का लार्ज अमाउंट में वोल्टेज पड़ा है उसको कहां लेकर आना है मेरे घर तक लेकर आना है तो उसके लिए मुझे बीच में कुछ समझ क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा वर्क किस फॉर्म में करेंगे अपन कोई कनेक्ट करना पड़ेगा वायर कनेक्ट करने का कनेक्ट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्ट करने पड़ेगा होम मीटर कनेक्ट करना पड़ेगा दिस वर्क इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट्स ऑल डेफिनेशन सुनना मैं ध्यान से बोल रहा हूं यार सुनिएगा इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इंफिनिटी एंड इंफिनिटी चार्ज टेक प्लेस इंफिनिटी चार्ज टेक प्लेस टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट देन सम वर्क इज डूइंग दिस वर्क इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट्स ऑल वापस एक बार रिवाइज कर रहा हूं एन इंफिनिटी चार्ज एंड इंफिनिटी चार्ज टेक प्लेस इंफिनिटी चार्ज टेक प्लेस बिजली का से जो इंफिनिटी चार्ज टेक प्लेस टू वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में धरकर लेकर आ रहा हूं देन सम वर्क इज डूइंग दिस वर्क इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट्स ऑल नेक्स्ट बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस तो मैंने याद रखा पोटेंशियल डिफरेंस नॉर्मल लैंग्वेज में बता देता हूं क्या होता है सुनना मेरी बात ध्यान से मैंने कहा कि अपना घर है उसके बाहर जो पोल लगे हुए थे उस पोल पे मैंने कहा वोल्टेज आ रहा है कितना आ रहा है वन पॉइंट सपोज मान लो कितना आ रहा है वन पॉइंट वोल्टेज आ रहा है अपने घरों में कितना आता है टू ट्वेंटी वोल्टेज हमेशा याद रखना घरों में जो वोल्टेज आता है तो कितना आता है हमेशा टू ट्वेंटी वोल्ट आता है हमेशा ध्यान से सुनिएगा मैंने कहा पोटेंशियल डिफरेंस एक्सप्लेन करो ध्यान सुनिएगा बेटा डेफिनेशन में एक्सप्लेन करूंगा पोटेंशियल डिफरेंस का मीन्स क्या है मैंने कहा कि बाहर पोल है वहां पर वोल्टेज आ रहा है कितना वन थाउजेंड वोल्ट आ रहा है कितना आ रहा है वन थाउजेंड वोल्ट आ रहा है और घरों में कितना आ रहा है बेटा टू ट्वेंटी आ रहा है दोनों के बीच में डिफरेंस कितना हुआ वन थाउजेंड माइनस टू ट्वेंटी कितना वोल्टेज आ रहा है दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है सेवन एटी वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है सेवन एटी तो मीन्स क्या है सुनना मैंने कहा कि यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान सुनेगा सपोज करना यहाँ पे मैंने कितना मान लिया बेटा वोल्ट है वन थाउजेंड वोल्ट और घर पे मैं देखता हूँ कितना आ रहा है टू ट्वेंटी वोल्ट आ रहा है तो बेटा दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा सेवन एटी वोल्ट का क्या होगा डिफरेंस सेवन एटी वोल्ट का डिफरेंस होगा क्या कहला है इसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा से सुनिएगा मैं वापस बोल रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है एन इनफिनिटी चार्ज टेक प्लेस टू वन पॉइंट टू वन अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम वर्क इज डूइंग दिस वर्क इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल आर डिनोटेड बाय बी एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से सुनिए डिफरेंस बोल रहा हूं द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट द डिफरेंस ऑफ वोल्टेज बिटवीन टू पॉइंट इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस एग्जांपल यहां पे कि बाहर है 1000 था और पे कितना है 220 दोनों तो के बीच का डिफरेंस कितना है 780 दिस इज नॉन एज पोटेंशियल डिफरेंस दैट्स ऑल नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो मैं बात कर रहा हूं फार्मूला क्या है फार्मूला अपन ने अभी तक बात किसकी की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ध्यान से सुनना बेटा दोनों का जो फार्मूला है v w अपॉन q बेटा देखो अभी मैंने जो डेफिनेशन आप लोगों को बताई है उसी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बनी क्या डेफिनेशन है इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन सम चार्ज ऑफ फ्लो इन सर्किट इन सम वर्क डूइंग दिस वर्क इज नॉन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बस समझ आ गई तो फॉर्मूला क्या है ध्यान से सुनिएगा बेटा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसी को पर अपन नेक्स्ट मोमेंट में क्वेश्चन करेंगे बेटा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उसके बारे में अपन ने एक्सप्लेन किया है नाउ आई डिस्कस विद द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कि v w अपॉन q वेयर v इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 
V equal to electric potential, W equal to work, and Q equal to net charge. That's all. The pressure formula is V equal to W upon Q. Pressure V equal to electric potential, W equal to net uh, work done, and Q equal to net charge. So, what we have done is the formula. The numerical question is solved. I will give you a little bit of a problem. So, numerical question is. ध्यान रखिएगा कोई भी तीन क्वांटिटी है टू क्वांटिटी ये वाला भी क्वेश्चन है एंड थर्ड क्वांटिटी अपने को यानी फाइंड आउट करनी है तो ध्यान रखिएगा बी क्या है डब्ल्यू क्या है क्यू क्या है दैट्स ऑल अब नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे ही ध्यान से सुनिएगा ऐसे ही की बात करता हूं ऐसे ही यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ध्यान का बेटा the ऐसा ही unit of electric potential is volt यानी हमें इसका electric potential को किसमें measure करते हैं voltage में measure करते हैं second the ऐसा ही unit of work is joule यानी बेटा work को हमेशा किसमें measure करेंगे joule में measure करेंगे and third net charge measure है यानी बोलोगे net charge किसमें measure करते हैं column में किसमें करेंगे अपन That's all. तो अपन ने क्या पढ़ा अब तक? First definition पढ़ी body electric potential potential difference. Second अपन ने क्या पढ़ा formula. Formula का दौड़ा B equal to W upon Q. दिमाग में कौन सा formula चाहिए पढ़ा? कभी भी कोई question आता है इस chapter में formula खूब है. तो ध्यान रखिएगा कौन सा formula का put करना है? तो दिमाग में कौन सा होना चाहिए? जो value कोई भी तीन quantity है उसमें दो quantity जो given होगी वो formula को ऐसे ही यूनिट क्या ली है क्यों ली है क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे ही यूनिट का रोल भी क्या है बेटा ऐसे ही यूनिट का रोल आएगा जब अपन करेंगे डिफाइन वन वोल्ट इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेने वाला डिफाइन वन वोल्ट तो वहां पे ये वैल्यू काम आएगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज मेजर इन वोल्ट एंड वर्क इज मेजर इन जूल एंड एच आर मेजर इन कॉलम दैट्स ऑल नेक्स्ट चलते हैं अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो बेटा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस टॉपिक पे करेंगे v इक्वल टू करता बेटा w अपॉन q इस टॉपिक पे मैं दो मेडल क्वेश्चन करवाने वाला हूं ध्यान से सुनिएगा तीन चीजें हैं तीन क्वांटिटी है मैं बार-बार कह रहा हूं दो क्वांटिटी गिवन होगी थर्ड क्वांटिटी अगर हमको फाइंड आउट कर लेंगे ध्यान से सुनिएगा तो ये क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक पे एन इलेक्ट्रिक एसी एन इलेक्ट्रिक एसी 200 हंड्रेड कॉल नेट चार्ज फ्लोइंग सर्किट देन फोर हंड्रेड जू वर्क इज डन एंड फाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा नोमिनल क्वेश्चन बार-बार कर रहा हूं पता करने का तरीका आप लोगों को बता चुका हूं जो स्टूडेंट अगर नहीं पढ़ते हैं वो उसको आज भी समझ में नहीं आएगा जो पढ़ते हैं तो 100% श्योर के साथ मैं कहना चाहता हूं उसको समझ में आएगा क्वेश्चन करने का तरीका मैंने आप लोगों को बताया है फर्स्ट रीडिंग में गिवन ये मैंने कहा है तरीका मैंने कहा है जो भी क्वांटिटी गिवन अंडरलाइन कर लो फर्स्ट एंड देन अंडरलाइन अगर चाहते हो तो उसका आगे देख सकते हो वहां आप हिसाब क्वेश्चन में गिवन है क्या लिखा है कोई क्वांटिटी लिया गिवन है बेटा 200 कॉलम एंड 400 जू क्वेश्चन गिवन है अगर ऐसे यूनिट अब आपको लर्न है तो आप पता कर सकते हो कॉलम किसकी यूनिट होती है बेटा क्यू की नेट चार्ज की ओके एंड जू किसकी यूनिट होती है वर्क दैट्स ऑल और मैं एक चीज आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं कल आप लोगों ने जो भी एक कल या परसों जो भी आपने टेस्ट किया है उसमें एक चीज मैंने नोट की है ज्यादातर तो बच्चे जो आप गलती करते हैं कहां गलती करते हो वहां पे आप लिख दो 200 कॉलम आगे कुछ नहीं लिखा चार्ज कितना जो लिखा डेफिनेशन की वन एंड की बेटा वहां पे लिखा था वन कॉलम चार्ज आगे आपने क्या लिखा वन कॉलम खत्म तो वन कॉलम क्या है उसको भी प्रूव करो आगे आपको लिखना था वन कॉलम चार्ज क्या फ्लो हो रहा है वन कॉलम बहुत हो रहा है लेकिन क्या फ्लो हो रहा है चार्ज फ्लो हो रहा है वो लिखना जरूरी है जैसे मैंने कहा तो बेटा इस क्वेश्चन की बात करता हूं ये क्या कह रहा है एसी थी यानी एक एसी थी और जैसे ही मैंने 
ये स्विच का इसको ऑन किया स्विच ऑन किया तो मैंने इसको ऊपर वर्क कितना किया स्विच ऑन करने में 400 जूल वर्क किया कितना किया ये स्विच ऑफ था एसी का एसी से कनेक्टेड थी सपोज करो और जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करता हूं तो यहां पे मेरे वर्क कितना किया बेटा 400 400 जूल किया जैसे ही मैं 400 जूल वर्क करता हूं तो वायर के अंदर जो चार्ज फ्लो होते हैं वो कितने फ्लो हुए 200 कॉलम फ्लो हुआ तो क्या फाइंड करना है ये कहता है इस स्विच को जैसे मैंने ऑन किया इसमें चार्ज फ्लो हुआ तो वोल्टेज कितना गया कितना वोल्टेज गया वो हमको फाइंड आउट करना है जस्ट इन द क्वेश्चन Q गिवन है W गिवन है क्या फाइंड करना बेटा V फाइंड करना अब अपन क्या लिखेंगे यहां पे फार्मूला और काफी बच्चों को मैं कहना चाहता हूं मैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट टेस्ट में ध्यान से सुनिएगा स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करना है डायरेक्ट सॉल्व करने में वहां पे मार्क्स नहीं देने वाला हूं आपको क्लियर कर देता हूं तो v इक्वल टू क्या होता है बेटा w अपॉन ठीक है अब वैल्यू को करते हैं w की वैल्यू कितनी है बेटा 400 इसकी वैल्यू कितनी है 200 तो v इक्वल टू कितना है बेटा 2 लेकिन काफी बच्चे ने यहां पे गलती किया ध्यान से सुनिए v निकला है ये कह रहा है लेकिन पोटेंशियल निकला 2 लेकिन मैं बार-बार कहता हूं बॉट क्या निकला है 2 ध्यान से सुनिएगा 2 यहां पे निकला है बेटा वोल्ट क्या निकला है कोई नहीं दैट्स ऑल आज हम आगे कुछ नहीं क्यों गिवन है डब्ल्यू गिवन है आपको क्या फाइंड करना है वी फाइंड करना है दैट्स ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इस टॉपिक पे क्वेश्चन ऑल ले रहा हूं क्वेश्चन क्या है एन इलेक्ट्रिक बल इलेक्ट्रिक पर वैन 200 कॉलम नेट चार्ज तो इन सर्किट सर्किट दें वोल्टेज ऑफ बल्ब इज़ 220 वोल्ट then find work done by electric bulb पर जहां से जुने का कुछ क्या कह रहा है कि electric bulb था उसके अंदर तो voltage जब कितना आ रहा था बड़ा 220 घरों में अपने से आ रहा बड़ा हूं इतने जो अपने घरों के अपने से उसमें voltage कितना आ रहा 220 volt आता है ये कह रहा है कि bulb था उसके अंदर voltage कितना आ रहा 220 वोल्टेज आ रहा है और वहां पे चार्ज कितना फ्लो हुआ है बेटा 200 चार्ज फ्लो हुआ है तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है कि जैसे ही मैंने वहां पे वर्क इतना किया है तो पता करने के लिए मैं यहां पे बेटा ऐसा कनेक्ट करेंगे इसको एंड इस कॉल है क्वेश्चन निकाल के नहीं पता गिवन किया ध्यान से देखिएगा बेटा स्टेप बाय स्टेप आप जब भी सॉल्व करोगे हमेशा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी गिवन क्या है सुनिएगा कि मैं आपको क्या कह रहा हूं 220 वोल्ट एंड सेकंड क्या गिवन है 200 कॉलम 220 वोल्ट किसकी ऐसी यूनिट है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड क्वेश्चन में क्या गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी क्वेश्चन में बी गिवन है सेकंड क्या गिवन है बेटा कॉलम कॉलम किसकी ऐसी यूनिट है बेटा नेट चार्ज क्या गिवन है अपन को नेट चार्ज गिवन है नेट चार्ज किससे डिनोट करते हैं क्यू से फाइंड आउट क्या करना बेटा वर्क फाइंड आउट करना है फार्मूला लिखेंगे फार्मूला क्या था क्या था बेटा फार्मूला क्या था फार्मूला v w q दैट्स ऑल फॉलो करते इसको तो v इक्वल टू क्या अपने पास फार्मूला w q v की वैल्यू कितनी है अपने पास 220 w की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और यहां पर अगर q की वैल्यू इसको तो बड़े कितना है 2 ओके द डिवाइड इज लाइक अ बेटा मल्टीप्लाई 220 200 इक्वल टू w 44000 इज टू w यानी w इक्वल टू कितना है 44000 44000 क्या जूल दैट्स ऑल जल्दी एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए क्या अगर हम डिस्कस करते हैं जैसे और सभी 
स्टूडेंट को मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरे से ग्रुप में कनेक्टेड है और डेली इंडिंग में जो बच्चे टाइम दे रहे हैं ध्यान से सुनेगा तो डेली टाइम देते जितना ज्यादा मैं नोट्स में जो चीज प्रोवाइड कराता हूँ जितना ज्यादा आप डीपली समझा सकते हो उतना ही ज्यादा डीपली टेस्ट में बच्चे को आपको राइटअप करना है शॉर्ट अगर कोई भी बच्चा लिखता है वहां पे मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे किसी भी कंडीशन पे इसलिए कहता हूँ इतना ज्यादा हो सके आप मैंने आपको बुक 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 के जो भी नोट्स थे वो सारे सेंड कर चुका हूँ आप उसमें से क्वेश्चन आंसर उनके पता कर सकते हो वहाँ पे सारे नोट्स मैंने प्रोवाइड किया वहाँ पे इसी चीज आप वहाँ पर देख सकते हो वीडियो यूट्यूब पे है मेरे चैनल पे पड़ा है कभी भी देखना है आप देख के बाद उसे कुछ सीख सकते हो ध्यान रखिएगा अब अपन ने अभी पढ़ा है बेटा आज एक टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में अपन पढ़ रहे हैं फर्स्ट पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंट सेकंड मैंने बात की थी फॉर्मूला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड थर्ड अपन ने बात की न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब नेक्स्ट जो लास्ट इस टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन क्या है बेटा नन सुनेगा ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रूव करवाया है डिफाइन वन पोल कर सकते हो बेटा प्रॉब्लम क्या होगी तरीका मैंने बता चुका हूं मैंने कहा था आप लोगों को कि कभी भी अगर डिफाइन वन वोल्ट वन एम्पियर वन जूल वन न्यूटन एक्सेट्रा एक्सेट्रा कुछ भी आता हो तो आपको एक्सप्लेन करना एंड डेफिनेशन बनाना आना चाहिए रटना नहीं है किसी भी कंडीशन पे और मेरी क्लासेस में कोई भी स्टूडेंट है वो रटना नहीं है तो ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन क्या पूछा बेटा डिफाइन वन वोल्ट इसको डिफाइन करना है को करना तो तरीका मैंने आपको बताया था और जो लोगों ने पढ़ा होगा तो वो अब तक डेफिनेशन बना चुके होंगे और जिनको नहीं पता है तो उनको बाद में भी नहीं आएगा अगर नहीं आता है तो मेरा बार बार सीखने की कोशिश करो और वापस एक बार मैं और इवेंट कर रहा हूँ पता करोगे क्या पूछा है डिफाइन वन को पीछे से पता करोगे बेटा वोल्ट किसकी ऐसे नहीं होती बेटा किसकी होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो फॉर्मूला लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इसका फॉर्मूला लिखोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या होता है बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू दैट्स ऑल कभी भी मैं तेरी का बार-बार कह रहा हूं पीछे से पता करोगे वोल्ट किसकी ऐसे ही होती है वोल्टेज ऐसे ही होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैं राइट अप किया है ऐसे ही मीट की बात करता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर इन वोल्ट वर्क मेजर इन जूल नेट चार्ज मेजर इन कॉलम ठीक है बेटा ध्यान से सुन रहा है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करना है वोल्ट में वर्क मेजर किस में जूल में और नेट चार्ज मेजर इन कॉलम कितना ऊंचा यहां पे 1 तो यहां पे पुट बट 1 1 एंड 1 ये डेफिनेशन किसकी बन गई बेटा 1 वोल्ट बस सुन आ गई डेफिनेशन कैसे बनाओगे तरीका ध्यान से सुनिएगा फर्स्ट मैंने कहा था लाइन लिखोगे इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन वन कॉलम नेट चार्ज फ्लोइंग सर्किट व्हेन वन टू वर्क इज डन देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज चार्ज फ्लो होता है 
तो मैंने कहा इन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन वन कॉलम नेट चार्ज फ्लो इन सर्किट देन वन वन इज वन जूल देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वन जूल दैट्स ऑल वापस बोलता हूं ध्यान से सुनिएगा इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन वन कॉलम नेट चार्ज व्हेन वन कॉलम नेट चार्ज फ्लो इन सर्किट देन वन वन इज वन जूल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वन मोल दैट्स ऑल एज टॉपिक डिस्कस करते हैं अपन तो ये टॉपिक और हुआ इसमें चार कांस्टेंट है मैं ध्यान दूंगा चार टॉपिक इंटररिलेटेड है अपन ने क्या पढ़ा जैसे मैंने इलेक्ट्रिक करंट में चार टॉपिक तो माइंड में शायद होते फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक करंट देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन फार्मूला नोमेनिकल सॉल्यूशन एंड डिफाइन वन मोल तो चार टॉपिक इससे कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सो दैट्स ऑल इसी उसी टाइप से इलेक्ट्रिक करंट में भी कितने टॉपिक कनेक्टेड है मेरा फोर अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक सुनना कि कुछ चीजें बता रहा हूं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट एंड सिंबल इंपोर्टेंट आ रहा है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है तो भी लास्ट के जो फाइव ईयर आप पेपर में आप देखोगे तो आज ही जो मैं टॉपिक करवा रहा हूं उसमें से एक वन मार्क्स का क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है सुनना बेटा क्या कह रहा है इस टॉपिक में है क्या आपको क्या करना है तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनका सिंबल याद रखना है उसको किससे भी प्रेजेंट करते हैं अगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप बुक के अंदर बैटरी बनाओ तो आप क्या करोगे बड़ी वाली बैटरी बनाओ बड़ी वाली बैटरी नहीं बनाना है बैटरी कौन सी बनाओगे ये वाली बनाओ ये कहलाता है उसका इलेक्ट्रिकल सिंबल ओके तो क्या है ध्यान से सुनना जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है बल्ब हो वायर हो या उसमें आर मीटर कनेक्टेड है वोल्ट मीटर कनेक्टेड है या फिर मैं बात कर रहा हूँ सेल कनेक्टेड है या वायर कनेक्टेड है उसको हम इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में आपको जो भी सिंबल है वो सारे क्या लगने हैं लर्न करने हैं नेक्स्ट टाइम क्या लगना जब भी मैं आपको कहूंगा कि इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर बल्ब कनेक्ट कीजिए सेल कनेक्ट कीजिए अमीटर कनेक्ट कीजिए वोल्ट मीटर कनेक्ट कीजिए रेजिस्टेंस कनेक्ट कीजिए तो आपको बड़ा वाला बैटरी कनेक्ट नहीं करना है बल्ब बड़ा वाला नहीं बनाना है तार बड़े वाले नहीं बनाने हैं आपको वो सारे जो सिंबल मैं आपको बता रहा हूँ वही को क्या करना है नेक्स्ट टाइम में कनेक्ट करना है तो ध्यान से सुनिएगा इस चीज को प्रैक्टिस के थ्रू लर्न कर लिया ठीक है ध्यान से सुनिएगा तो बेटा फर्स्ट में लेता हूं इलेक्ट्रिक सेल मैं लेता हूं इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिक सेल को बेटा हमें इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ध्यान से सुनिएगा एक बड़ी लंबी होती है बड़ी लाइन है सेकंड छोटी वाली लाइन बड़ी लाइन इज पॉजिटिव टर्मिनल एंड सेकंड लाइन इज नेगेटिव टर्मिनल ओके सेकंड बैटरी बैटरी में बेटा याद रखना ये लाइंस होती है तो हमने से कितनी थी मोर देन 2 मोर देन 2 याद रखना बैटरी एंड सेल का डिफरेंस क्या बेटा आप लोगों ने भी देखा होगा सेल का वोल्टेज का तो बहुत ही कम होता है तो बैटरी आती है जो गाड़ियों में लगी हुई होती है उसमें क्या तो वोल्टेज का बेटा हाई होता है घरों में जो अपन घरों में जो सेल यूज करते हैं उसमें वोल्टेज का क्या है अप्रोक्सीमेटली भी कम होता ही है तो ध्यान रखना यहां पे अगर किसी के अंदर ये जो लाइन है अगर ज्यादा क्वांटिटी में है इसका मतलब उसमें वोल्टेज भी क्या है ज्यादा है इसमें बहुत कम है इसमें लाइन भी क्या होगी बेटा कम होगी तो सेल को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और बैटरी को इस सिंबल से अपन रिप्रेजेंट करते हैं थर्ड क्रॉस वायर तो बेटा याद रखना क्रॉस वायर को इससे ही प्रेजेंट करते हैं अगर मैंने कहा तो कोई भी सर्किट बना हुआ है यानी सारी चीजें उससे क्या है जुड़ी हुई तार में थी उसमें दो दो तार मैंने जोड़ दिए तो अपन को रिप्रेजेंट करना है तो इसे क्रॉस वायर को किससे इससे रिप्रेजेंट करेंगे फोर्थ ई की बात करता हूं एक होती है ओपन और एक होती है क्लोज अब बेटा आप लोग सोचोगे सर ई क्या है मैं बार बार कह रहा हूं ई का मतलब ये जो स्विच दिख रहा है उसको अपन क्या कहते हैं बेटा की कहते हैं क्या कहते हैं उसको की कहते हैं यानी घरों में अपन जो भी पैन ऑन करने के लिए ट्यूबलाइट ऑन करने के लिए स्विच ऑफ स्विच स्विच करते हैं उसको क्या कहते हैं अपन इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं की कहते हैं की में भी बेटा दो कंडीशन है आपको पता है एक बात अपन स्विच क्या करते हैं ऑन करते हैं दूसरी बात क्या करते हैं ऑफ करते हैं दोनों का सिंबल याद रखोगे 
ऑन का सिंबल है ये का मतलब क्या है ये जो खटका है स्विच है वो बेटा क्या है ऑन है क्या है ऑन है अगर बीच में यहां पे डॉट लगा हुआ है इसका मतलब क्या है बेटा ऑफ पासन आ गई स्विच ऑन एंड ऑफ और अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिकल रेफरेंस में सिक्स बात करता हूं बेटा रेजिस्टेंस इसको आज से रिप्रेजेंट करते हैं होता क्या है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस होता क्या है इसके बारे में अपन डिस्टेंस ये जो सारे मैं बेटा अपन एक्शन में बना रहा हूं जितने भी लेक्चर इसके में ड्रॉ कर रहा हूं सारे बहुत इंपॉर्टेंट है वन मार्क्स के क्वेश्चन में काफी बार पूछे गए हैं तो सेवन नंबर पे लेता हूं मैं डीओस्टेट क्या लेते हैं डीओस्टेट को रिप्रेजेंट करता है आरएस से इसे बढ़ते हैं ये हो गया बेटा डीओस्टेट अगला क्वेश्चन में फिर लेता हूं मैं मीटर उसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा एस इसे करते हैं एस बात करता हूं वोल्ट मीटर उसको रिप्रेजेंट अपन करते हैं बी से लास्ट में लेता हूं इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करता हूं उसको रिप्रेजेंट करता हूं बेटा अब ध्यान से सुनना बल्ब की बात करता हूं बल्ब बड़ा नहीं बना रहा बल्ब में भी अपन कोई वायर कनेक्ट करते हैं बेटा वही है तो याद रखना बेटा लास्ट टॉपिक आज के लेता हूं इस सारे सिंबल में हमें चाहिए टेस्ट में ये 100% मैं इसमें से दूंगा आपको पूछे तो बेटा इलेक्ट्रिक सेल को इससे रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी को इस सिंबल से क्रॉस वायर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं E ओपन एंड ऑफ दोनों में ध्यान रखना कौन सी ऑन है कौन सी ऑफ है ऑन का ये है ऑफ का ये है रेजिस्टेंस डिवाइसेस और मीटर वोल्ट मीटर है क्या बेटा इसके बारे में अपन डिस्कस जरूर करेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ अपन इसके बारे में डिस्कस डीप से करेंगे वोल्ट मीटर के बारे में बल्ब को अपन सिंपल से अपन रिप्रेजेंट करते हैं थैंक यू आज इतना ही डिस्कस करेंगे ध्यान रखिए घर पे रहिए और पढ़ते रहिए और मैं चाहता हूं कि आप अपने घरों के आसपास जो भी आपके फ्रेंड हो या कोई भी रिलेटिव हो जो क्लास को अटेंड करना चाहता है या मेरे थ्रू पढ़ना चाह रहा है मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ना चाहता है या व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहता है आप प्लीज करके उनको मेरे से कॉन्टेक्ट करवा सकते हो जिसके कारण वो भी घर पर बैठने का हो सकते हैं पढ़ सकते हैं तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू